প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু বরাবরের মতো আবারো তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আমি মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির প্রভাষক সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঢাকা মাস্টার ট্রেনার সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন কৌশল প্রিয় একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা গত সপ্তাহেই জেনেছিলে যে আজকে আমরা সমাসের ষষ্ঠ পর্বে আছি অর্থাৎ সমাস আলোচনা আমাদের শেষ আজকে হলো বিশেষ একটি পর্ব অর্থাৎ আজকের পুরো পর্ব জুড়ে আমরা তোমাদের এই সমাস নির্ণয়ের কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ তোমরা আজকে গত ছয়টি পাঁচটি পর্বে কি কি শিখেছ সেই বিষয়গুলো আজকে যাচাই হবে কাজে ঝটপট তোমরা খাতা নিয়ে বসে পড়ো খাতা এবং কলম নিয়ে বসে পড়ো কারণ পুরো পর্ব জুড়ে কিন্তু আজকে এক ধরনের পরীক্ষাই হবে তোমাদের অর্থাৎ আমরা গত পাঁচটি পর্বে সমাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছিলাম দ্বন্দ্ব সমাস বহুবিহী সমাস অবয়ভাব কর্মধারায় তৎপুরুষ সবগুলো সমাজ সমাসের বিষয়ে আসে পুরোটাই আলোচনা হয়েছে আজকে আমরা এই জন্য রেখেছি সমাস নির্ণয়ের কলা কৌশল অর্থাৎ আজকে পুরো পর্ব জুড়েই তোমার বোর্ডে আসা বিভিন্ন বোর্ডে আসা যে সমস্ত পদগুলো শব্দগুলো সেগুলো আমরা দেব তোমরা কিছুক্ষণ সময় পাবে সেগুলো উত্তর করার অর্থাৎ ব্যাস বাক্য সহ সমাস নির্ণয়ের সুযোগ পাবে তারপর আমরা সেগুলোকে আবার অ্যানালাইসিস করব। কাজে যে যেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছো ঝটপট জানিয়ে দাও কে কোথা থেকে যুক্ত আছো আজকে কিন্তু তোমার দক্ষতা যাচাইয়ের একটা পরীক্ষা অর্থাৎ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তোমরা যুক্ত হয়েছো শহরের কলেজ গ্রামের কলেজ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কাজে এই বিশাল একটি প্ল্যাটফর্মে তোমার প্রতিষ্ঠানের একটা ইমেজের ব্যাপার তোমার ব্যক্তির একটা ইমেজের ব্যাপার আছে তুমি তুমি আজকে দেখে দাও যে গত পাঁচটি পর্ব ক্লাস ক্লাসে উপস্থিত থেকে পাঁচটি পর্বের ক্লাস করে তুমি আসলে কতটা শিখেছ কতটা অর্জন করতে পেরেছ তো আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাদের স্ক্রিনে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আসব তোমরা কাগজ কলম নিয়ে রেডি থাকো এবং বন্ধুদেরকে জানিয়ে দাও টাইম লাইনে শেয়ার করে জানিয়ে দাও যে আজকে আমরা সমাসের বিশেষ পর্বে আছি সমাস নির্ণয়ের কলা কৌশল অর্থাৎ আজকে তোমাদের একটা মেধা যাচাইয়ের একটা সুযোগ হচ্ছে এই সমাস নির্ণয়ে বিগত যে বোর্ডের পরীক্ষাগুলো হয়েছে সেই পরীক্ষাগুলোতে তোমরা দেখেছ যে সমাস বা প্রত্যয় এখান থেকে যে কোনো একটি প্রশ্ন আসে সমাস তিনটি অধ্যায় আছে বাংলা শব্দ গঠনে তিনটি অধ্যায় আমাদের এখানে একটা হলো উপসর্গ একটা হলো সমাস একটা হলো প্রত্যয় এই তিনটি অধ্যায় থেকে দুটো প্রশ্ন আসে সমাস থেকে সাধারণত আসে ব্যাস বাক্য সহ সমাস নির্ণয় করো কখনো কখনো সংজ্ঞাও আসে আবার প্রত্যয় থেকে আসে প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করো আবার কখনো সংজ্ঞাও আসে উপসর্গ থেকে বর্ণনামূলক প্রশ্ন আসে প্রমাণ করে যে উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই অর্থ দ্রতকতা আছে তবে তবে সবচেয়ে বেশি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি আসছে সমাস এবং প্রত্যয় আর সমাসটা তাই প্রতি বছর ছিলই এই জন্য আমরা এই জায়গাটাতে একটু গুরুত্ব দিচ্ছি আর শুধু এই পরীক্ষার জন্য না আমাদের বাস্তব জীবনেও তো সমাস আমাদের অনেক কাজে লাগে চাকরির পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষা বিভিন্ন জায়গায় সমাস আমাদের নির্ণয় করতে হয় এই কারণে আমরা দীর্ঘ পাঁচটি পর্বে সমাসের বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজকে সেই সমাসের ওপর তোমাদের এখন পরীক্ষা তাহলে প্রস্তুত আছো এতক্ষণ সময় দিলাম তোমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি খাতা কলম নিয়ে রেডি হওয়ার জন্য বন্ধুদেরকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য বাইরে এত প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ওয়েদারের খুবই খারাপ অবস্থা আমরা জানি প্রাকৃতিক একটা বৈরিতার মধ্য দিয়ে আমরা আছি একে তো করোনার উপদ্রব দ্বিতীয়ত হলো বন্যা অতিবৃষ্টি এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই লড়াই করে আল্লাহ তালার অসীম রহমতে অশেষ রহমতে আমরা যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলা করে এগিয়ে যাব আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাব সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের পরীক্ষা আমরা শুরু করছি তাহলে তাহলে প্রস্তুত বন্ধুরা স্ক্রিনের দিকে তাকাও এক্ষুনি চলে আসবে তোমাদের প্রশ্ন এই ব্যাস বাক্য সহ সমাস নির্ণয় করো পর্ব এক আমরা আজকে চারটি পর্বে যাব চারটি পর্বে চল্লিশটি শব্দ আছে এবং সবগুলোই কোনো না কোনো বোর্ডে আসা দেখো ঝটপট তুমি শব্দগুলো তুলে নাও অক্ষত অল্প প্রাণ আশি বিষ কীটনাশক সত্যবাদী রাতকানা মিষ্কালো তে মাথা চতুর্দশপদী হরতাল কারো যদি নেটওয়ার্ক প্রবলেমের কারণে স্ক্রিনে দেখা না যায় অডিওটা শুনে নাও আমি আবার উচ্চারণ করছি অক্ষত অল্প প্রাণ আশি বিষ কীটনাশক সত্যবাদী রাতকানা মিষ্কালো তে মাথা 
चतुर्दश पदी हरताल तुम्हारा पाँच मिनट समय पा पाँच मिनट पाँच मिनट अवश्य बसि हो जाए जरा पार्बे आसले कम समय पे जा कथा दस टी शब्द एखे आई आर बोची शब्दगुल दिए एभवे आठटी शब्द तुम्हें दे बोर्डर प्रश्ने विगत बचर प्रश्नगुल देखा गया है आठटी प्रश्न तुम्हारे दे रख आठटी शब्द दिए बोले जेको पाँच टी शब्द बेस वाक्य सह समास निर्णय करो तो हमें तुम्हें दस टी दस टी दीची एक एक पर्व दस टी थे तुम्हारा झटपट उत्तर लिखे एक बारे उत्तर लिखे लिखे रखे हाँ के एस एम एस कर जानो दरकार नहीं कौन जाना जो तुम्हें जिज्ञेस करब एख समय दीची तुम्हें उत्तर लेखार य दस टी शब्द बेस वाक्य निर्णय करो और समास नाम लिखो आबा बोल अक्षत अल्प प्राण आशी विष कीटनाशक सत्यवदी रतकाना मिसकालो तेमाथा चतुर्दशपदी हरताल देखते बंधुरा झटपट बेस वाक्य लिखे फेल ये सबगलो क्यों समास आलोचना कर फेले सबग समास आलोचना विस्तारित आलोचना हो गत पाँच टी पर्व आज के सेटार क्योंकि एक जाचाई ठीक है यह रिकैप कर पढ़ागुलो और आज के पुनरालोचना करें ये प्राय प्रत्येक पर्व से बार बार कर आलोचना करी तुम्हारे निश्चय भलोम से जाना हो गए तो आज के एन तुम्हें शब्दगुलो के व्याख्या कर बेस वाक्य लिखे समास नाम लिखो झटपट और आक जिन जान दी जदि बहुब्रीही है तेल बहुब्रीह सूक्ष्म भागटर नामों लिखते हैं जदि तत्पुरुष है तत्पुरुष सूक्ष्म भागटर नामों क्यों तो लिखते हैं शुद्ध बहुब्रीह लिखले एखे है ना शुद्ध तत्पुरुष लिखले है ना शुद्ध कर्मधारा लिखले है ना जे समाजगुल सूक्ष्म विभाजन आभाग आई भागगुल सह क्यों तुम्हें उल्लेख करते हैं बंधुरा उत्तरे चले जाब उत्तरे चले जा निश्चय जरा पेड़ खूब उत्तेजनार मध्य आज दशे कत पेले चार्ट पर्व चार्ट पर्व रेखे आज के तुम्हारे जो ये प्रथम पर्व घबड़ान को कारण नहीं प्रथम पर्व जो तुम एक कम नम्बर पाओ को सुविधा नहीं पर पर्वगते तुम भलो कर ठीक है ये दस टी शब्द हमें कि कारेक्शन जाब त बंधुरा अच्छा ठीक है लेखा मोटामुटी शेष तबुओ शेष बारे मत दस टी शब्द आक बार जाना अक्षत कौशल तो आज के पर्व कथा क्योंकि समास निर्णय कला कौशल टेक्निक्स एंड टेक्टिक्स अर्थात शब्दगुल पढ़ब पढ़े माथार मध्य नहीं चिंता करब जे मिनिंग आसल अर्थटा कि तक ही देखो जो इटार बेस वाक्य निर्णय कर सहज हो गए अक्षत वाक्य प्रयोग कर देख जे एक्सिडेंट हो अक्षत आता एक दुर्घटन पड़े क्योंकि अक्षत आने कि है नाई क्षत है नाई ये अक्षत ते कि हमें तो वास्तव में ये शब्दगुल व्यवहार करी तेल जखी शब्द पेल कारेक्शन चले जा तुम्हारा क्यों लिखे ना दया कर प्लिज कारेक्शन दिए तुम्हारे जानते चाहब जो क्या कत स्कोर कर ले जिज्ञासा आगे शब्दगुल एनालस दिए निची तरह उत्तरे जाब अक्षत बोल तो अक्षत शब्दा के व्यवहार करी ये जे से अक्षत आने क्षत है नहीं तेल नय क्षत नक्षत जेटा क्षत नय से अक्षत तेल अक्षत हो गल नय क्षत नय तत्पुरुष नय तत्पुरुष जर हो तरा तिक दिए एक नम्बर दिए नाओ सेल्फ इवालुएशन निजे निजे मूल्यायन करेक्शन देखिए दीची जे ही गे दया बंधुर एकटाई अनुरोध को प्रकार शायद करीम मत क्या करो ना क्यों बुझते ही पार्छ इन टक अब दान्ट्री डर सबरिना शाहेद करीम तर मत ना क्या सततारे नैतिकतार आदर्श तुम क्षटा कर तुम्हारे हम तुम टिक दाओ जो भूल है तुम केटे दाओ ठीक है दया चोटी जेटा के बोले विश्वास कर तुम्हें करबे ना इटा तरह रखल जो दुष्ट बुद्धि जाते माथाय ना आसे तुम्हें सठिक हम केवल टिक दिए एक नम्बर दिए रेखो तेल अक्षत अर्थ हमें बुझल जो जेटा क्षत है नहीं तेल नय क्षत अक्षत 
এবং অর্থ চেঞ্জ হয় নাই তাহলে নং তৎপুরুষ সমাস পূর্ববদে নাবোধ গব্যয় আছে নাবোধ গব্যয় আছে এই জন্য এটা হলো নং তৎপুরুষ সমাস অল্প প্রাণ এটা আমরা কখন বলি বাস্তবে চিন্তা করে দেখো তো কখন বলি কাউকে বলি যে একটু ভয় পা দেয় তোর মতো অল্প প্রাণ দিয়ে এই কাজ হবে না ওই পুটি মাছের প্রাণ অল্প প্রাণ আমরা বলি না মানে কি প্রাণ বলতে যেটা বুঝি আমাদের জীবনী শক্তি মানে প্রাণ আমাদের যে আয়ু সেটা তো না এখানে প্রাণ বলতে প্রাণ না এখানে তার স্টেমিনাকে বোঝাচ্ছে যে অল্প প্রাণ মানে তার শক্তি কম সাহস কম স্টেমিনা কম তাহলে অল্প প্রাণ যার এই যে অল্পটা একটা অ্যাডজেকটিভ প্রাণ একটা নাউন দুটো শব্দ কিন্তু আমরা বলছিলাম শব্দ অ্যানালাইসিস করব অল্প অ্যাডজেকটিভ প্রাণ নাউন বিশেষণ বিশেষ্য আমার দৌড় দেওয়ার কথা ছিল কোথায় কর্মধারয়ে কারণ কর্মধারয় হলো বিশেষ্য বিশেষণের খেলা অল্প প্রাণ কিন্তু দেখলাম যে প্রাণ বলতে যেটা যে আমার প্রাণ আছে মানে আমি জীবিত আছে আমার প্রাণ নেই আমি মারা গেছি তাহলে প্রাণ বলতে যেটা বুঝি আমার জীবনী শক্তি সেটা না আমার জীবনটা না তাহলে অল্প প্রাণ যার এখানে ভয় ভীতির কথা বোঝাচ্ছে যে ভীতু ভীতু স্বভাবের তাহলে অল্প প্রাণ যার প্রাণ শব্দের অর্থটা এখানে ঠিক নাই তাহলে এটা হয়ে গেল বহুব্রী সমাস অল্প প্রাণ যার সমানাধিকরণ বহুব্রী কারণ প্রাণ শব্দের অর্থটা এখানে ঠিক নাই অল্প প্রাণ বলতে বোঝাচ্ছে কি অল্প প্রাণ বলতে যে সে দুর্বল ভীতু ভীরু স্বভাবের এই জন্য তাহলে অ্যাডজেকটিভ আছে নাউন আছে বিশেষণ বিশেষ মিলে সমাস হলে যদি অর্থ বদলায় সেটাকে বলে সমানাধিকরণ বহুব্রী ফলে অল্প প্রাণ যার হয়ে গেল সমানাধিকরণ বহুব্রী এরপরে আশি বিশ এটা কমন উদাহরণ আমরা যখন পড়িয়েছিলাম তখন দিয়েছিলাম এটার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও করেছিলাম এখন আর করছি না এই আশি মানে দাঁত বিশ তো বিশ পয়জন তাহলে আশিতে বিশ যার আশি বিশ যার দাঁতে বিশ আছে দুটোই বিশেষ্য দুটোই বিশেষ্য কিন্তু অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেল ফলে এটা হয়ে গেল নয় ইয়া এটা হয়ে গেল ব্যাধিকরণ বহুব্রী কারণ দুটোই বিশেষ্য দেখো আশি বিশ আশিতে বিশ যার ব্যাধিকরণ বহুব্রী দুটোই বিশেষ্য কিন্তু অর্থ আলাদা ফলে এটা ব্যাধিকরণ বহুব্রী আছে কীটনাশক 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 কি কীটকে নাশ করার জন্য যে মেডিসিনটা যে ওষুধটা দিই এটাই তো কীটনাশক দেখো তো তোমার মানে বাস্তবতা দিয়ে তুমি যদি শব্দটাকে চিন্তা করো তাহলেই অর্থ পাওয়া যায় কীটনাশক বালাইনাশক মানে কীটকে বালাইকে নাশ করার জন্য যে ওষুধটা তাহলে কীটকে নাশ করে যা দেখো তো কীটকে নাশ করে যা কীটনাশক কি হবে উপপথ তৎপুরুষ মনে আছে বন্ধুরা বিশেষ ধরনের একটি সমাস উপপথ তৎপুরুষ কারণ কি পূর্ব পদে থাকে উপপদ পরপদে থাকে কৃদন্ত পদ উপপদের সাথে কৃদন্ত পদের মিলনে যে সমাস হয় ওটা হলো উপপদ তৎপুরুষ এই যে করে হলো কৃদন্ত পদ কর যোগ এ করে আর কীট এখানে হয়ে গেছে উপপদ কীটকে নাশ করে যে উপপদ তৎপুরুষ সত্যবাদী সত্যবাদী একটা অ্যাডজেকটিভ সত্যবাদী লোক সত্যবাদী ছেলে সত্যবাদী মেয়ে সত্যবাদ বলে যে সত্য কথা বলে যে তাকেই বলে সত্যবাদী সত্য কথা বলে যে একইভাবে এটাও আমাদের হয়ে যাবে উপপদ তৎপুরুষ সত্যবাদী সত্য কথা বলে যে সত্যবাদী এরপরে রাতকানা রাত কানা কাকে বলি কখন বলি যে রাতে কানা দেখতো দিনের বেলা চোখে দেখে রাতের বেলা দেখে না যে রাতের বেলা দেখে না কানা তাকেই বলি রাত কানা তাহলে আমার সহজ হয়ে গেল রাতে কানা তো রাত কানা আর রাতে কানা মানে কি হবে সপ্তমী তৎপুরুষ ওই যে রাতে সপ্তমী বিভক্তি রাতে কানা রাত কানা একইভাবে মিশ কালো এই উদাহরণটাও আগে দেয়া ছিল আমরা আগে করিয়েছিলাম মিশির ন্যায় কালো মিশি মানে কয়লা কয়লার মতো যে কালো এখানে তুলনা হয়েছে কিন্তু তুলনা হয়েছে কাল করো কালোটা হলো গুণ এই কালো নিয়ে তুলনা হয়েছে কার মতো কালো কয়লার মতো কালো তাহলে কয়লা আছে দূরে উপমান পদ কে কালো কোন জিনিসটা কালো এটা কিন্তু উল্লেখ নাই চুল মিশকালো চুল 
মিস কালো চেহারা উল্লেখ নাই কাচের জিনিসটা নাই উপমিত পথটা নাই উপমান আছে দূরের বস্তু আছে বাট গুণটা আছে এই যে কালো তো আমরা জানি যে উপমান পদের সাথে যদি কোনো গুণের উল্লেখে তুলনা হয় তখন উপমান কর্ম ধরায় তাহলে মিস কালো মানে হলো মিশির ন্যায় কালো উপমান কর্ম ধরায় গুণের উল্লেখ আছে এটা হয়ে গেল উপমান কর্ম ধরায় তে মাথা বলছিলাম বন্ধুরা পূর্ব পদে যদি আমরা সংখ্যা দেখি সংখ্যা দেখি এবং যদি সমাহার হয় সমষ্টি হয় তাহলে সোজা দৌড় দিব আমরা দ্বিগুর কাছে এই যে তে বা তিন মাথার সমাহার তিনটা মাথা একসাথে এসে মিশে গেছে ওটা হলো তে মাথা চারটা মাথা এসে মিললে চৌ মাথা চারটা রাস্তা মিললে চৌ রাস্তা তাহলে তিনটা মাথা এসে মিলেছে তে মাথা তে বা তিন মাথার সমাহার দ্বিগু হয়ে গেল এরপরে দেখো চতুর্দশ পদি চতুর্দশ মানে ফোরটিন চতুর্দশ পদি এটাও কিন্তু সংখ্যা আছে আমি দুটো উদাহরণ পাশাপাশি রেখেছি তে মাথা এখানে কিন্তু তিনটা মাথা একসাথে হয়ে গেছে দেখো তিনটা মাথা একসাথে হয়েছে সমষ্টি হয়েছে এই জন্য হলো দ্বিগু আর চতুর্দশ পদি এখানেও পূর্ব পদের সংখ্যা আছে চতুর্দশ পদ আছে যার এখানে কিন্তু চোদ্দটা পদকে সমষ্টি করে নাই চোদ্দটা পদ মিলে একত্রিত হয়ে সমষ্টি করে নাই এমন ধরনের কবিতা যার চোদ্দটা চরণ থাকে চোদ্দটা লাইন্স থাকে ফর্টিন লাইন্স তাহলে চতুর্দশ পদ পদ শব্দের যে অর্থ পার্টস অফ স্পিচ সেই পদ এখানে অর্থ ঠিক নাই চতুর্দশ পদ আছে যার বলতে বোঝাচ্ছে বিশেষ ধরনের গীতি কবিতা বা সনেটকে এই জন্য এটা হয়ে গেল সংখ্যাবাচক বহুব্রিহী চতুর্দশ পদ আছে যার ঠিক আছে বন্ধুরা বুঝতে পারলাম আমার পূর্ব পদের সংখ্যা আছে ঠিকই কিন্তু এটা কিন্তু দ্বিগু হলো না কারণ এটা সমষ্টি বা সমাহার বোঝাচ্ছে না ভিন্ন এক একটা অর্থ তৃতীয় আর একটি অর্থ অর্থাৎ সনেট জাতীয় কবিতাকে বোঝাচ্ছে তারপরে আছে হরতাল আমরা এক সময় এই বাংলাদেশে দেখতাম প্রায় প্রায় বিরোধী দলের ডাকা হরতালে অবরুদ্ধ জনজীবন তো হরতাল তাহলে একটু অর্থটা খেয়াল করো হরতাল বা ধর্মঘট এই যে আমরা বলি ওটা আবার আরেকটা শব্দ ওটা হলো ধর্ম রক্ষার্থে ঘট ঠিক আছে এটা হলো হরতাল মানে একটা আমাদের জীবনটা স্বাভাবিক ছিল হরতালে কি ঘটে আমরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতাম স্কুল কলেজে যেতাম যেই কোনো একটা দল হরতাল ডেকে দিল আমাদের তালের ব্যাঘাত ঘটে আমরা ওই স্কুলে যেতে পারি না দেখা যায় যে পিকেটিং হয় বোম ব্লাস্ট হয় আগুন সন্ত্রাস হয় তো আমরা আমাদের যে স্বাভাবিক টিউনিং জীবনযাত্রার যে স্বাভাবিক গতি প্রকৃতি সেটা ব্যাহত হয় দোকান দ্বারা দোকান খুলতে পারে না ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে যানবাহন ঠিক মতো চলতে পারে না তাহলে যে স্বাভাবিক যে তাল সেই তালটা ঠিক থাকে না তালের অভাব দেখা যায় ফলে হরতাল হয়ে গেল তালের অভাব অর্থাৎ যে স্বাভাবিক যে টিউনিং জীবনযাত্রার সেটা নাই নষ্ট হয়ে গেছে তালের অভাব হরতাল এই যে হর একটা উপসর্গ কিন্তু হর একটা উপসর্গ বিদেশি উপসর্গ এই কারণে ওই যে অব্যয় ভাব হয়ে গেল কারণ পূর্ব পদে অব্যয় থাকে এবং অব্যয়ের অর্থই প্রাধান্য পায় এখানে কিন্তু তালের গুরুত্ব পায় নাই তাল বা টিউনিং যেটা এক তানে থাকা ঐক্যতান সেটার গুরুত্ব পায় নাই এখানে গুরুত্ব পেয়েছে অভাবের অর্থে যে তাল ঠিক নাই তালের অভাব জীবনযাত্রা আমাদের স্বাভাবিক নাই এই জন্য হরতালটা হয়ে গেল অব্যয় ভাব সমাস এই যে দশটি শব্দের ব্যাখ্যা আমরা দিলাম প্রথম পর্ব শেষ হলো এখন ঝটপট তোমাদের স্কোর জানাও যে কে কত স্কোর করলে দশে ঝটপট প্রথম পর্বের কারেকশন আমরা দিচ্ছি এক্ষুনি আমাদেরকে জানাও দেখি কে কত পেলে কোথা থেকে কোন কলেজ থেকে কত পেয়েছো তোমার নাম এবং স্কোরটা আমাদেরকে ঝটপট জানিয়ে দাও দেখি আমরা স্কোরটা দেখি আর কোনো যদি জিজ্ঞাসাও থাকে যে কোথাও তুমি বুঝতে পারছো না তাহলে সেটা আমরা দেখছি দশে এক পেয়েছেন আরাফ হোসেন কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই নয় পেয়েছেন সামিউল ইসলাম অমিত সাধু আট পেয়েছেন ইকরাম হোসেন রতন আট পেয়েছেন 
গালিব ছয় পেয়েছেন সাইদা রহনুমা দশে দশ পেয়েছেন মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ আফরিন খান দুই পেয়েছেন কোনো অসুবিধা নাই পরের ধাপে ইনশাল্লাহ ভালো করবে আশা করছি জান্নাতুন নাহার মালিহা পেয়েছেন চার রিফা গালিব সাত মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম তিন সোরেন আদর আট আলহামদুলিল্লাহ আধুরি তিনি আট আয়সা নয় পেয়েছেন মোহাম্মদ রাহাত আট ঝালমুড়ি দশে দশ পেয়েছেন তা কেমন নাম রে বাবা ঝালমুড়ি খেতে ইচ্ছা করছে বৃষ্টির দিনে ঝালমুড়িকে পেলে তো আমরা খেয়ে ফেলতাম নরসিং তাবাসম নিপু আট পেয়েছেন আশিনা রশিদ নয় পেয়েছেন আজ সাগর সাত পেয়েছেন রূপা রূপা নয় পেয়েছেন ইসমাইল হোসেন অনলি ফাইভ নো প্রবলেম অনলি কোনো দরকার নেই পাঁচ পেয়েছেন এটা তো অনেক বড় নাম্বার সর্দার ফজরুল করিম আমাদের ফিলসফি পড়াচ্ছেন প্রখ্যাত দার্শনিক বাংলাদেশের তিনি আমাদের বলতেন আমরা যখন টিউটোরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে কম পেতাম শূন্য পেতাম উনি তখন বলতেন আরে মন খারাপ করছে কেন শূন্য একটা নম্বর শূন্যের গুরুত্ব তো অনেক বেশি একের পরে বসলেই ডানে বসলেই কিন্তু দশ হয়ে যায় খুব মজা করে বলতেন যে শূন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ নম্বর তো কাজে আপনি পাঁচ পেয়ে এটাকে অনলি বলছেন কেন দুই পেয়ে কম বলছেন কেন অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে পরের ধাপে পুষ্পিতা আট পেয়েছেন নাফিসা সাদ মাশাল্লাহ সাইদা রহনুমা ডক্টর মালিকা কলেজ থেকে স্কোর কত জানালে ভালো হতো এস আনুল মাহবুব সাত পেয়েছেন বদরুল আলম সাত পেয়েছেন মরিয়ম তাবাসুম তুবা নয় পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সোহাবিন তে আমির আট পেয়েছেন দেখুন যারাই আট পেয়েছেন দশে আট মানে কিন্তু শরীফ নয় পেয়েছেন দশে আজকে আমার প্রথম ক্লাস আগের ক্লাসগুলো কোথায় পাবো মোহাম্মদ হান্নান আগের ক্লাসগুলো আমাদের কিশোর বাতায়ন ফেসবুক পেজে আমাদের কিশোর বাতায়নের ইউটিউব চ্যানেলে আছে সবগুলো ক্লাস ইউটিউব চ্যানেলে আছে তোমরা সেখান থেকে পাবে বাঁধন ব্যাস বাক্য না পারলে সমাজ চিহ্নিত করব কি করে এখানে কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে রাখি বন্ধুরা বোর্ডের পরীক্ষায় প্রতিটার জন্য কিন্তু এক নম্বর একটি শব্দ দেয় বলে ব্যাস বাক্য সহ সমাজ নির্ণয় করো তোমার যদি ব্যাস বাক্য ভুল হয় সমাজ নির্ণয় হলো তাহলে কিন্তু টিচাররা নম্বর দেন না আবার ব্যাস বাক্য হয়েছে সমস্যার নাম ভুল তাহলেও দেন না সাত নাম্বার দেন না দুটো মিলেই কিন্তু পূর্ণ নম্বর কাজে দয়া করে ওই ব্যাস বাক্য যথার্থ হয়েছে এবং সমাসের নামটাও যথার্থ হয়েছে এই বিষয়টা একটু খেয়াল করবেন তারপরে ইমরান হোসেন সাউন্ড পোর একটু চেক করবেন সাউন্ড সাউন্ড নাকি পোর পাচ্ছে এসানুল মাহবুব সাউন্ড লো আচ্ছা আমরা চেক করছি আচ্ছা যিনি বলছেন আকাশ সাহা আজকে প্রথম ক্লাস যাদের আজকে প্রথম ক্লাস বললাম আমাদের পাঁচটি পর্ব আছে কিশোর বাতায়ন ইউটিউব চ্যানেলে ফেসবুক পেজে তো আছে কিশোর বাতায়নের যে নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানে তুমি ঢুকে সাবস্ক্রাইব করে সেই সবগুলো লেকচার শুধু আমারটা না অন্যান্য সাবজেক্টের স্যারদের ম্যাডামদের যে ক্লাসগুলো আছে সেগুলো পাবে বন্ধুরা আমরা চারটি পর্ব যেহেতু আছে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের পর্বে পর্ব দুই পর্ব দুই লিমন পাল শূন্য পেয়েছেন কোন সমস্যা নাই শূন্য একটা নম্বর বললাম তো গুরুত্বপূর্ণ একটি নম্বর আমাদের জীবনে শূন্য শূন্য থেকে শুরু হয় সব কিছু ঠিক আছে অমিত চক্রবর্তী স্যার আই স্টিল এনজয় ইউর লেকচার থ্যাংক ইউ সো মাচ অমিত চক্রবর্তী ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট আই থিঙ্ক টু লার্ন টু ফর বেঙ্গলি গ্রামার অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড অ্যান্সার ফ্রম ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ অমিত চক্রবর্তী আমরা স্ক্রিনে প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছি দ্বিতীয় পর্বে দশটি শব্দ ঝটপট লিখে ফেলবেন মৌমাছি গণতন্ত্র লাল গোলাপ জয়ন্তী প্রাণ পাখি প্রতিচ্ছবি মতান্তর নাতি দীর্ঘ চৌমোহনি বিজয় পতাকা যদি স্ক্রিনে দেখতে সমস্যা হয় আমরা উচ্চারণ করে শোনাচ্ছি আপনাদেরকে মৌমাছি বাস্তবতা দিয়ে শব্দগুলো একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন ব্যাস বাক্যগুলো মৌমাছি 
গণতন্ত্র লাল গোলাপ জয়ন্তী প্রাণ পাখি প্রতিচ্ছবি মতান্তর নাতি দীর্ঘ চৌমোহনী বিজয় পতাকা ঝটপট একদম ঝটপট আপনার খাতায় ব্যাশ বাক্য লিখবেন সমস্যার নামটা লিখবেন যারা একটু পরে হয়তো যোগ দিয়েছেন তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি আমরা আজ একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা দ্বিতীয় পত্রে সমাস নিয়ে বিশেষ একটি পর্বে আছি যার নাম দিয়েছি আমরা সমাস নির্ণয়ের কলা কৌশল অর্থাৎ গত পাঁচটি পর্বে আমরা সমাসের সবগুলো বিভাজন ভাগ উপভাগ নিয়ে আলোচনা করেছি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি আজকের ক্লাসে আমরা সেই সমাস নির্ণয়ের চেষ্টা করছি প্রথম পর্বে দশটি শব্দের ব্যাসবাক্য নির্ণয় আমরা করে ফেলেছি এবং ভীষণ খুশি লাগছে যে অনেকেই দশে দশ পেয়েছেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে তাদের প্রস্তুতি সত্যিকার অর্থে অনেক ভালো আট পেয়েছেন নয় পেয়েছেন অনেকেই দু একজন আবার চার পেয়েছেন পাঁচ পেয়েছেন কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই একটু চেষ্টা করলে চর্চা করলে দেখবেন যে আপনারও অনেক ভালো একটা স্কোর হয়ে যাবে ঠিক আছে আর যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী আছেন আপনারা তো জানেনই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় জানিয়ে দিয়েছেন যে হয়তো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া মাত্রই পনেরো দিনের মধ্যে পরীক্ষাটা হবে কাজে আপনারা প্রস্তুতি নিয়ে থাকবেন আমরা এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পার করছি বলে ঘরে বসে আপনারা কিন্তু রিল্যাক্সেশনে থাকবেন না যে একটা দীর্ঘ সময় পেয়ে গেছি বসে থাকি তা না সবচেয়ে বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী সেই যে এই সময়টাকে কাজে লাগা এই সময়টাকে ঘরে বসে যে প্র্যাকটিসটাকে আরও শানিত করে নেয় ধারালো করে নেয় সেই কিন্তু ভালো ফল পাবে বিশেষ করে পরীক্ষার পর পরই তোমার যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে বুয়েটে মেডিকেলে ভর্তির যে লড়ে অবতীর্ণ হতে হবে সেটার প্রিপারেশনটাও তুমি এই সময়ে নিয়ে নিবে ঠিক আছে তাহলে আমরা স্ক্রিনে দশটা শব্দ দিয়ে রেখেছি দশটা শব্দ দেওয়া আছে মৌমাছি গণতন্ত্র লাল গোলাপ জয়ন্তী প্রাণ পাখি প্রতিচ্ছবি মতান্তর নাতি দীর্ঘ চৌমোহনী বিজয় পতাকা দেখা যাক কার কি অবস্থা দাঁড়ায় যাবো আমরা কারেকশনে বন্ধুরা আশা করি লেখা বোধ হয় শেষ আর একটা মিনিট সময় দেই চিন্তা করার জন্য যারা একটু ধীর স্থির অনেক ভাবনা চিন্তা করে লিখেন তাদের জন্য আর একটা মিনিট আমরা দিচ্ছি শব্দগুলো আমি আরও একবার পড়ছি মৌমাছি গণতন্ত্র লাল গোলাপ জয়ন্তী প্রাণ পাখি প্রতিচ্ছবি মতান্তর নাতি দীর্ঘ চৌমোহনী বিজয় পতাকা এই দশটি শব্দের ব্যাশ বাক্য সহ সমাস নির্ণয় করবেন পর্ব দুই আছে আমরা বিস্ময় রায় বলেছেন সাউন্ড প্রবলেম এখন কি সাউন্ড প্রবলেম আছে আচ্ছা এখন নিশ্চয় নাই আচ্ছা গ্লেন বর্ণ বর্ণ বলেছেন যে চতুর্দশ পদের সমাহার হবে না কেন হবে কি না না আমরা তো বললাম যেটা অর্থটাই পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এটা চার চোদ্দটা পদ একত্রিত পদের যে অর্থ পার্টস অফ স্পিচ চোদ্দটা পদ একত্রিত হয়ে সমষ্টি বোঝাচ্ছে না এটা কবিতার একটি বিশেষ ধরন বিশেষ রীতির একটি কবিতা বিশেষ ধরনের গীতি কবিতা সনেট কি কে বোঝাচ্ছে এই জন্য এটা বহুব্রিয় হয়ে যাবে ও এখন আবার ডাবল সাউন্ড বলছে মনির শঙ্কর দাসগুপ্ত স্যার ভালো ক্লাস মনির শঙ্কর দাসগুপ্ত কি আমার সেই ইউনিভার্সিটির প্রাণপ্রিয় বন্ধু মনির শঙ্কর নাকি এখান থেকে বুঝতে পারছি না পঞ্চগড়ের থেকে সেই বোদার আমার জানে জিগার দোস্ত যদি সেই মনির শঙ্কর হয়ে থাকেন সালাম আপনাকে কি খবর কেমন আছেন নবিতা নবী নবিতা আমি নাইনটি নাইন আউট অফ হান্ড্রেড মানে দশে বোধ হয় নয় পেয়েছেন আচ্ছা আমরা কিন্তু দশটা শব্দ দিয়ে রেখেছি অলরেডি টাইম ওভার হয়ে গেছে এখন আমরা চলে যাচ্ছি এটার উত্তরে উত্তর মেলাবো তবে আগে পুরো উত্তরটা দেখানোর আগে কৌশলটার কথা বলছিলাম যে কিভাবে আপনারা এটাকে একটু চিন্তা করেন মৌমাছি এটা একটা বিশ্বস্য পদ মৌমাছি মৌমাছি কি করে কিভাবে বেঁচে থাকে মৌকে মানে মধুকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে মধুকে মানে মৌকে যে মাছিটা মৌ মানে এটাও একটা বিশেষ্য পদ মৌ মানে মধু মাছি তো বিশেষ্য তাহলে এমন মাছি যে মাছি মৌকে আশ্রয় করে জীবন ধারণ করে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে তাহলে আমরা এটার ব্যাস বাক্য করছি মৌ আশ্রিত মাছি মৌ মাছি মধ্য পদলোপি কর্মধারয় কারণ দুটোই বিশেষ্য অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় নেই যে মাছি মৌকে বা মধুকে আশ্রয় করে টিকে থাকে বেঁচে থাকে সেটা হলো মৌ মাছি তাহলে দুটোই বিশেষ্য 
মাঝখানের একটি পদ আশ্রিত লোপ পেয়ে গেল হয়ে গেল মধ্য পদলোপী কর্মধারায় আবার দেখো মৌ বিশেষ মাছি বিশেষ মৌ আশ্রিত মাছি মৌ মাছি মৌ আশ্রিত মাছি মৌ মাছি মধ্য পদলোপী কর্মধারায় এরপরে গণতন্ত্র বার্নিং একটা ইস্যু বর্তমানে বিরোধী দলরা হেটার্সরা সবসময় বলে দেশে কোনো গণতন্ত্র নাই স্বৈরতন্ত্র চলছে ইত্যাদি ইত্যাদি এই শব্দটা বহুল ব্যবহৃত গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র শব্দটা একটু ভাঙিন গণ মানে কি মানুষ সাধারণ জনগণ তন্ত্র তন্ত্র কি যে নীতি যে আদর্শ যে মতবাদ যে ফিলসফি তাহলে জনগণের তন্ত্র গণের তন্ত্র ওটাই তো গণতন্ত্র মানে ওই অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল যে সেই গণতন্ত্রের ডেফিনেশনটা দিয়েছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন সেই থিওরি অনুযায়ী গণের তন্ত্র মানে সাধারণ মানুষের জন্য যে তন্ত্র তাহলে এটা হয়ে গেল আমার গণের তন্ত্র ষষ্ঠী তৎপুরুষ জনগণের যে জন্য যে নীতি জনগণের জন্য যে কাঠামো যে নিয়ম কারণ বিধি বিধান সেটাই হলো গণতন্ত্র গণের তন্ত্র র বিভক্তি লোপ পেল ষষ্ঠী বা র বিভক্তি লোপ পেল হয়ে গেল ষষ্ঠী তৎপুরুষ লাল গোলাপ দেখেন লাল একটা অ্যাডজেকটিভ গোলাপ একটা নাউন তাহলে বিশেষ বিশেষণের খেলা থাকলে আমাদের কোন দিকে দৌড় দেওয়ার কথা কর্মধারার দিকে কারণ বিশেষ বিশেষণ হলো কর্মধারার কর্মধারায় মানে বিশেষ বিশেষণের খেলা আমরা বলছিলাম তাহলে লাল যে গোলাপ গোলাপ বিভিন্ন রকমের হয় সাদা গোলাপ হয় হলদে রঙের গোলাপ হয় তো লাল গোলাপ হলো লাল যে গোলাপ লাল রঙের যে গোলাপটা সেটাই হলো আমার লাল গোলাপ তাহলে লাল যে গোলাপ লাল গোলাপ এটা কর্মধারায় সমাস এটাকে আপনি সাধারণ কর্মধারায় লিখতে পারেন শুধু কর্মধারায় লিখতে পারেন খুবই সিম্পল কিন্তু এর মধ্যে একদম জটিলতার কিছু নাই অর্থ পাল্টায়নি কিছুই হয়নি লাল যে গোলাপ বিশেষণ বিশেষ এবং অর্থ পরিবর্তন হয় নাই লাল গোলাপ জয়ন্তী জয়ের জন্য যে উৎসব সেটাকে আমরা বলি জয়ন্তী জয় হয়েছে জয় পেয়েছি সেই আনন্দ প্রকাশ করার জন্য যে আমরা উৎসব করি ওটাকে বলি জয়ন্তী তাহলে ব্যাশ বাক্য আমরা লিখলাম জয়ের জন্য যে উৎসব জয়ন্তী এই যে মনে আছে নিশ্চয়ই কোনো কিছু নিমিত্তে কোনো কিছুর জন্য যদি আমরা কাজ করি তখন হয়ে যায় কিন্তু চতুর্থী এই যে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস রান্নার নিমিত্তে ঘর ডাকের নিমিত্তে মাসুল একটা চিঠি ডাক পাঠাবো ওটার জন্য যে মাসুল ওটা হলো ডাক মাসুল তাহলে কোনো কিছুর জন্য কোনো কিছুর তরে কোনো কিছুর নিমিত্তে যে কাজটা হয় ওটা হলো চতুর্থী তৎপুরুষ তাহলে জয়ন্তী হলো জয়ের নিমিত্তে যে উৎসব চতুর্থী তৎপুরুষ প্রাণ পাখি এই যে একটা গান আছে প্রাণ পাখি আমার জায়রে উড়ে যায় তা আমার প্রাণটাকে আমি তুলনা করলাম কার সাথে পাখির সাথে আমার প্রাণটাকে তুলনা করলাম পাখির সাথে তা এখন দেখেন তো পাখির সাথে আমার প্রাণ ডাইরেক্ট কি মিলছে না ডাইরেক্ট যদি মিলে যেত আমার যে প্রাণটা পাখির ন্যায় তাহলে তো আমার উপমিত হয়ে যেত যে প্রাণটা পাখির মতো উপমিত হয়ে যেত কিন্তু এখানে পাখি শব্দের অর্থটা ঠিক নাই পাখি কি করেছে নিজের অর্থ হারিয়ে প্রাণ শব্দটাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে হাইলাইট করে দিয়েছে অর্থাৎ পাখি যেমন উড়ে বেড়ায় স্থির থাকে না ওরকম আমার প্রাণটাও পাখির মতো উড়ু উড়ু করে এডাল থেকে ওডালে তাহলে এই যে পাখি শব্দের যে অর্থ এটা হারিয়ে গেল আমরা কিন্তু এই রূপক কর্ম ধরের এই বিষয়টা জেনে জানিয়েছিলাম যে উপমান পথটি তার অর্থ হারিয়ে উপময় পদকে বিশেষায়িত করে দেয় তখন হয়ে যায় রূপক কর্মধারায় ফলে প্রাণ রূপ পাখি পার্থক্যগুলো একটু খেয়াল করবেন বন্ধুরা আমি বলতে পারতাম যে প্রাণের ন্যায় পাখি বা প্রাণ পাখির ন্যায় কিন্তু অর্থ সাদৃশ্যপূর্ণ হতো না সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো না কারণ আমার প্রাণটাকে পাখির সাথে তুলনা করেছি পাখি উপমান পদ সে তার অর্থ হারিয়ে প্রাণটাকেই বিশেষায়িত করে দিয়েছে ফলে এটা হলো রূপক কর্মধারায় প্রাণ রূপ পাখি রূপক কর্মধারায় ঠিক আছে চলে যাচ্ছি পরের শব্দে প্রতিচ্ছবি এই যে আমি দাঁড়িয়েছি আয়নায় আমার প্রতিচ্ছবি দেখা যাবে তার মানে কি আমার ছবি এর প্রতিনিধি প্রতিচ্ছবি আর পূর্ব পদে উপসর্গ বা অব্যয় দেখলেই তো আমরা বলেছিলাম অব্যয়ভাবে যাব কৌশলগুলো দেখো এই যে পূর্ব পদে একটা অব্যয় আছে প্রতি 
অব্যয় দেখলেই তো আমাদের অব্যয় ভাবে যাওয়ার কথা এবং অর্থও দেখলাম ঠিকই অব্যয় অর্থই প্রাধান্য পাচ্ছে তাহলে আমার প্রতিচ্ছবি হবে ছবির অনুরূপ বা ছবির প্রতিনিধি বা ছবির সদৃশ যেভাবেই করো ছবির অনুরূপ বা ছবির প্রতিনিধি প্রতিচ্ছবি অব্যয় ভাব তারপরে আছে মতান্তর আমি একটি কথা বললাম আরেকজন বলো না মতান্তর আছে সে ওই ব্যাপারে তার মতান্তর মানে অন্য মত আমার একটি মত আরেকজন এর উপরে তার মত দিল সেটা হয়ে গেল মতান্তর আমার সাথে তার মতান্তর মতের অন্তর হলো তার মত আমার মত আলাদা আলাদা তার অন্য মত এই টাইপের শব্দগুলো সবগুলো হয়ে যাবে নিত্য সমাজ দেশান্তর যুগান্তর গ্রামান্তর সবগুলো নিত্য সমাজ এদের ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না ব্যাসবাক্যটা আমরা করে একটু বুঝিয়ে দিই যে আসলে কি দেখো আবার বলছি কমন কতগুলো শব্দ গ্রামান্তর মানে অন্য গ্রাম যুগান্তর মানে অন্য যুগ দেশান্তর মানে অন্য দেশ গ্রহান্তর মানে অন্য গ্রহ এই যত এই টাইপের শব্দ আছে সবগুলো হলো নিত্য সমাস সব সময় সমাজবদ্ধ থাকে এদেরকে ব্যাখ্যা করার দরকার নাই ব্যাসবাক্য নাই এদের আমরা যে ব্যাসবাক্যটা করেছি অ্যাকচুয়ালি এদের অর্থটা বোঝানোর জন্য ঠিক আছে নাতি দীর্ঘ শব্দটা শুনলে আমরা বুঝি নাতি দীর্ঘ এই নাতি মানে কিন্তু দাদা নাতি নিশ্চয়ই না নানা নাতি না এই নাতি দীর্ঘ মানে নয় অতি দীর্ঘ সেটাই হলো নাতি দীর্ঘ যে অনেক বেশি দীর্ঘ না তাহলে পূর্বপদের স্ট্রাকচার দেখো নয় আছে না বোধ গব্যয় তো পূর্বপদে যদি না বোধ গব্যয় থাকে এবং অর্থ চেঞ্জ না হয় তাহলে এটা নং তৎপুরুষ নয় অতি দীর্ঘ এমন জিনিস যেটা অতি দীর্ঘ নয় নাতি দীর্ঘ রচনা লেখো আমরা বলি নাতি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখো যে অনেক দীর্ঘ না ছোট খাটো একটা প্রবন্ধ লিখো নাতি দীর্ঘ তাহলে এটা হয়ে গেল নয় অতি দীর্ঘ নাতি দীর্ঘ নয় তৎপুরুষ এরপরে আছে চৌ মোহনী ওই যে চৌ শুরুতেই আমরা পেয়ে গেছি চৌ চৌ মানে চার চার তাহলে চৌ বা চার মোহনার সমাহার এখানে কিন্তু চারটা মোহনা একত্রিত হয়ে গেছে নদীর চারটা মুখ একত্রিত হয়েছে চারটা নদী মিলে এক জায়গায় হয়েছে চৌ মোহনী এই যে চার মোহনার সমাহার হয়ে গেল দ্বিগু সমাহার যেহেতু সমষ্টি হয়েছে সমাহার হয়েছে বিজয় পতাকা আমাদের যে লাল সবুজের পতাকা আমরা বলি ওটা বিজয় পতাকা কারণ বিজয় সূচক পতাকা ওটা আমাদের ভিক্টোরিকে শো করছে পতাকাটা বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত সেই পতাকাটা আমরা তুলতে পারি নাই যখনই বিজয় অর্জন করলাম আমরা সেই স্বাধীনতা লাল সবুজের পতাকা পথ পথ করে ওড়াই তাহলে বিজয় সূচক পতাকা বিজয়কে প্রকাশ করছে যে পতাকাটা বিজয়কে শো করছে জানি জানিয়ে দিচ্ছে তাহলে বিজয় সূচক পতাকা এখানে মাঝখানের পথটি লোপ পেয়ে গেল হয়ে গেল মধ্য পদ্মলোপী কর্মধারায় মধ্য পদ্মলোপী কর্মধারায় বিজয় বিশেষ্য পতাকা বিশেষ্য দুটো বিশেষ্য 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 মাঝখান থেকে একটি পদ লোপ পেল হয়ে গেল আমাদের মধ্য পদ্মলোপী কর্মধারায় সমাজ বন্ধুরা এই হলো দ্বিতীয় পর্বের কারেকশন এবার দেখব যে কার স্কোর কত ঝটপট একদম দেখি কি অবস্থা আছেন তাড়াতাড়ি জানান এই পর্বে কার স্কোর কত হলো তাড়াতাড়ি আমি এখনো কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছি না ঝটপট লিখে জানান দশে কার স্কোর কত কি জিজ্ঞাসা আছে কোন জায়গায় কি সমস্যা বুঝতে পারলেন একটু জানান আমাদেরকে নিপা রহমান ভালো ও নয় পেয়েছেন সাইদার রহনুমা নয় পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ নওশিন তাবাসুম নিপু দশ পেয়েছেন গভর্নমেন্ট জিয়া মহিলা কলেজ ফেনি ওরে বাপরে দশে দশ পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ মেহরুন্নিসা সাফিন ভুঁইয়া স্কোরটা জানতে যাচ্ছি ঝটপট হ্যাঁ এখন পেয়েছি প্রিন্স মনির খান সাত পেয়েছেন রিপা শর্মা আট পেয়েছেন সাফিয়া আলম সিথি দশ পেয়েছেন মহিলা কলেজ চট্টগ্রাম আট পেয়েছি তসলিমা নূর দশে দশ পেয়েছেন সামিউল ইসলাম জান্নাতুন নাহার 
কুমিল্লা गवर्नमेंट কলেজ 10 পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ মাসরুর হাসান আউট অফ 10 8 পেয়েছেন আউট অফ 10 এম গালিব 8 পেয়েছেন অমির রহমান 10 পেয়েছেন বিজয়ের পতাকা হবে না বিজয়ের পতাকা মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন ষষ্ঠী তৎপুরুষ করতে বিজয়ের পতাকা বিজয় পতাকা না এটা তো পতাকার অর্থটা খেয়াল করেন বিজয়কে শো করছে রিপ্রেজেন্ট করছে যে পতাকাটা বিজয় সূচক পতাকা ঠিক আছে বিজয়কে প্রতিনিধিত্ব করছে আমার বিজয়কে দেখিয়ে দিতে যে পতাকাটা এটা বিজয়ের পতাকা না অমিতাভ কল্লোল 6 পেয়েছেন সেন্ট জোসেফ কলেজ মাশাআল্লাহ সুচন্দা চৌধুরী মৌ সংগ্রহকারী মাছি হবে হ্যাঁ অবশ্যই হবে মৌ সংগ্রহকারী মাছি মৌ আশ্রিত মাছি অবশ্যই হবে মাহদিন হোসেন বেশ বেশ বাক্য নির্ণয় কিভাবে করব বেশ বাক্য নির্ণয় কিভাবে করবেন শব্দটাকে যে ভাঙবেন ব্যাখ্যা করবেন বেশ বাক্য মানে তো শব্দের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ নবিতা নবী 10 এ 10 পেয়েছেন ওরে অনেক অনেক ভালোবাসা আপনার জন্য আপনিও 6টা ভালোবাসা পাঠিয়েছেন আমরা 600 ভালোবাসা আপনাকে পাঠালাম সাজিদ 8 পেয়েছেন এই যে বন্ধুরা একটু আগে বলছিলাম না যে দ্বিতীয় ধাপে আপনার স্কোরটা বেড়ে যাবে এবং দেখেন এখন কিন্তু আর চার পাঁচ কারণ নাই 8 9 10 8 9 10 এরকম করে হয়ে যাচ্ছে আয়শা 10 পেয়েছেন বাংলাদেশ गवर्नमेंट উইমেন কলেজ মাশাআল্লাহ সরি বান্দরবান गवर्नमेंट উইমেন কলেজ थैंक यू সো মাচ নওশিন তাবাসসুম নিপু আমারটা চুরি করছে কে চুরি করলো তুমি এক জায়গায় বসে পরীক্ষা দিচ্ছ তোমার তার একজন কিভাবে চুরি করবে তারপরে নূর জান্নাতুল ফেরদৌস কি লিখেছে শোরেন আলম সাত পেজ আদর সাত পেছেন নাফিসা রাইসা নয় পেছেন মুনিরউদ্দিন জোসেফ আগের পেজটা একটু দেখাবেন স্যার আগের পেজ বলতে কি এই শব্দগুলো আচ্ছা এই ব্যাস বাক্য হ্যাঁ দেখুন দেখাচ্ছি নওশিন তাবাসসুম নিপু সো সিলি ইউ আর আমি एग्जाम দিয়ে 10 পেছি এটা ভালো কথা এটা অহংকারের কিছু নাই গর্ব করো না তুমি আত্মবিশ্বাসটা বাড়াও রিফা গালিব थैंक यू সো মাচ নূর জান্নাতুল ফেরদৌস নুপুর আচ্ছা রিফা গালিব 6 পেছেন মোটামুটি সবার স্কোরই খুবই ভালো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ খুশি হয়েছে আমরা চলে যাচ্ছি তৃতীয় পর্বে সময় চলে যাচ্ছে আমাদের এবার হলো তৃতীয় পর্ব সমাস নির্ণয় এবার আশা করি প্রায় সবাই এ প্লাস স্কোর করবেন অর্থাৎ 8 এর উপরে যাবেন 8 9 10 এরকম করবেন আশা করছি দেখি ফুল কুমারী হিতাহিত চোখাচুখি পকেটমার রাজপুত্র আইকর নব পৃথিবী যুগান্তর বজ্রকঠোর আমরা এই 10টা বন্ধুরা আবার উচ্চারণ করছি 10টি শব্দ ফুল কুমারী হিতাহিত চোখাচুখি পকেটমার রাজপুত্র আইকর নব পৃথিবী যুগান্তর বজ্রকঠোর আমরা আর আবারো জানিয়ে দিচ্ছি আমরা যে শব্দগুলো প্র্যাকটিস করছি এগুলো বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন বোর্ডে আসা এই সমাসের শব্দ অর্থাৎ সমস্ত পদ ঠিক আছে প্রত্যেকটি শব্দ দেখা যায় এক এক বোর্ডে এক এক বার আসছে এবং ঘুরে ফিরে এই শব্দগুলোর মধ্যেই দেখা যায় আছে এই যে আজকে এখন যে তৃতীয় ধাপে বাকি 10টা শব্দ দিলাম প্রায় প্রতিটা বোর্ডে কোন না কোন বছর এগুলো এসেছে সেখান থেকে তোমাদের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো দেয়া আর অনেক সমাজবদ্ধ শব্দ আছে বাংলা ভাষায় তো পরীক্ষায় দেখা যায় যে ঘুরে ফিরে এই ধরনের কিছু শব্দ আসে তো আমরা সেই রকম কিছু শব্দ বেছে আজকে তোমাদের সামনে দিয়েছি চলছে আমাদের তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা ঝটপট খাতায় লিখো আর অনুরোধ একটা করেছিলাম যে দয়া করে কোনো প্রকার চাতুরি করার চেষ্টা করো না তুমি নিজে সৎ থাকো ভালো থাকো অবশ্যই তুমি এটার প্রতিদান সততার পুরস্কার তো পাবেই ঠিক আছে এইজন্য বলছি তুমি না পাও শেখার চেষ্টা করো তুমি 10 এ 2 পাও শূন্য পাও একজন শূন্য পেয়েছে আমাদেরকে জানিয়েছে শূন্য পেয়েছে আমরা তো খুশি অবশ্যই খুশি হয়েছি ও যে এই যে সৎ সাহসটা আছে ও 10 এ শূন্য পেয়েছে এটা ওপেনলি এই প্ল্যাটফর্মে সারা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন কলেজের এত এত ছেলে মেয়েরা যোগ দিয়েছে তাদের সামনে সে তার অবস্থানটা জানাচ্ছে আমি শূন্য পেয়েছি আমি সিলেক্ট করি তাকে এই যে তার সততাটা 
যে সে মিথ্যা কথা বলতে পারতো যে আমি সাত পেয়েছি আট পেয়েছি কিন্তু তার নিজের অবস্থানটা জানিয়েছে এটাতে ওর লাভ হলো কি যে ও নিজের অবস্থানটা জানলো যে আমি তো দশে শূন্য পেয়েছি আমাকে আরও আরও বুস্টিং দিতে হবে আরও চেষ্টা করে আমার স্কোর আরও বাড়াতে হবে ঠিক আছে তো তাহলে আমরা সেই সততার কথা বলছিলাম তুমি দয়া করে একটু সৎ থেকে পরীক্ষাটা দাও যেহেতু আমাদের পক্ষ থেকে এখান থেকে তোমাকে পরিপূর্ণভাবে মনিটর করা সম্ভব না এই জন্য তোমাকে পূর্ণ বিশ্বাস করে আমরা এই কাজটা দিয়েছি যে তুমি নিজের থেকে যা পারো সেটাই লিখো আমরা সময় দিলাম সময় শেষ করে দিচ্ছি আমরা কারেকশনে যাব ফুল কুমারী এই উদাহরণটাও কিন্তু আমরা আগের পর্বে আলোচনার সময় করেছিলাম দেখো ফুল কুমারী দুটোই বিশেষ্য পদ দুটোই বিশেষ্য প্রথমেই চলে যাওয়ার কথা বিশেষ্য বিশেষ্য মানে কর্মধারার দিকে তো ফুল কুমারী বলতে আমরা কি বুঝি একটা হলো ফুল আর একটা হলো কুমারী কোনো কুমারী একটা মেয়ে তাহলে কি হলো এখানে ফুল আর কুমারী অর্থটা কি দাঁড়ায় ফুল কুমারী আমরা এইটুক সেন্স থেকে বুঝি যে ফুল কুমারী বলতে নিশ্চয়ই কোনো কুমারী মেয়েকে আমি ফুলের সাথে তুলনা করছি ফুলকে কিন্তু কুমারীর সাথে না কোনো কুমারী মেয়েকে হয়তো এত সুন্দর যে তাকে আমি ফুলের সাথে তুলনা করছি ফলে আমার ব্যাট বাক্যটা হয়ে যাবে কি ফুলের ন্যায় কুমারী অথবা কুমারী ফুলের ন্যায় উপমিত কর্মধারায় দূরে আছে আমার উপমান পদ ফুল কাছে আছে কুমারী বলছে কুমারীটা না ফুলের মতো কেমন সে গুণটা উল্লেখ নেই সুবাসিত সুগন্ধিযুক্ত গোলগাল প্রস্ফুটিত সুন্দর কোনো বিশেষ উল্লেখ নেই গুণের উল্লেখ নেই উপমান পদ আছে দূরে মানে ফুল কাছে আছে কুমারী কুমারীটাকে ফুলের সাথে তুলনা করেছি কোনো গুণের উল্লেখ নাই এই জন্য হয়ে গেল উপমিত কর্মধরায় বেশ বাক্য কিন্তু দুটোই রাইট হবে কুমারী ফুলের ন্যায় অথবা ফুলের ন্যায় কুমারী ঠিক আছে কিন্তু সমাজটা উপমিতই থাকবে কারণ গুণের ডাইরেক্ট উল্লেখ নাই পরেরটা ছিল হিতাহিত আমরা বলি আসলে হিত এবং অহিত হিত মানে কল্যাণ অহিত মানে অকল্যাণ তাহলে দুটো জিনিসকে একসাথে সন্ধিবদ্ধ করে আমরা বলি হিতাহিত হিত প্লাস অহিত হিতাহিত মানে হিতাহিত বলি আমরা ফলন্ত উচ্চারণ করে তাহলে এটা দ্বন্দ্ব সমাস হয়ে গেল হিত ও অহিত একদম সহজ হিত আছে মানে কল্যাণ এবং অহিত অকল্যাণ তাহলে দ্বন্দ্ব সমাস হিত ও অহিত চোখা চোখি মনে আছে এই সমাজটা তো ভুল হওয়ার কথা না কারোরই হওয়ার কথা না কারণ আমরা বলেছিলাম টাইপড কতগুলো শব্দ ঠেলা ঠেলি ধাক্কা ধাক্কি লাঠা লাঠি গুতাগুতি অর্থাৎ ক্রিয়ার পারস্পরিকতা ক্রিয়া মানে অ্যাকশন অ্যান্ড দেন রিয়াকশন প্রথমে একটা কাজ হবে তারপর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কাজ হবে এবং অর্থ আলাদা হবে তাহলে সেটা হয়ে যায় আমার ব্যতিহার বহুব্রিহি তাহলে দেখো তো চোখা চোখি ব্যাস বাক্য করেছে আমরা চোখে চোখে যে ক্রিয়া চোখা চোখি ব্যতিহার বহুব্রিহি চোখে চোখে যে কাজ চোখা চোখি আমরা সাধারণত একজনের সাথে আরেকজনের চোখ পড়লেই বলি চোখা চোখি হয়েছে তাহলে কাজটা তো আর চোখে চোখে হচ্ছে না চোখের সাথে আরেকটা চোখ দৃষ্টি বিনিময় হলেই আমরা বলি চোখা চোখি তাহলে অর্থ চেঞ্জ হয়ে গেল বহুব্রিহ সমাস চোখে চোখে যে কাজ বা চোখে চোখে যে ক্রিয়া তারপরে আছে পকেট মার পকেট মার কি করে পকেট আমরা তো বুঝি যে শার্টের প্যান্টের পকেট তো মার মানে এই যে ধরো মারা একটা তাৎপর দিল মারা তো পকেটকে কে মারে আসলে পকেট মার যাকে বলি ও কি এসে পকেটে একটা থাপ্পড় দেয় বা পকেটকে মারে না তাহলে পকেট মারে যে এই মারার অর্থ কিন্তু নাই এখানে পকেটের অর্থও ঠিক নাই অর্থাৎ পকেট মার মানে যে টাকা পয়সা চুরি করে তোমার পকেট থেকে ওয়ালেট চুরি করে জিনিসপত্র ফলে আমার হয়ে গেল পকেট মারে যে এই মারে হলো কৃদন্ত পথ মার যোগে মারে কৃদন্ত পথ তার আগে আছে পকেট এটা হয়ে গেছে উপপদ তাহলে উপপদের সাথে কৃদন্ত পদের মিলন হয় আমাদের উপপদ তৎপুরুষ পকেট মারে যে যে অন্যের পকেট থেকে টাকা পয়সা চুরি করে মারার অর্থটা এখানে নাই পকেটটাও এই কারণে হয়ে গেল উপপদ ও যে কোনো জায়গার থেকেই নিতে পারে পকেট মারে যে উপপদ তৎপুরুষ রাজপুত্র রাজপুত্র প্রিন্স তাকে বলি রাজার পুত্র এখানে কোনো ঝামেলার কিচ্ছু না একদম সিম্পল রাজপুত্র মানে রাজার পুত্র রাজার পুত্র তাহলে ষষ্ঠী তাৎপুরুষ সমাস এই যে র লোপ পেল রাজার পুত্র রাজপুত্র ষষ্ঠী তৎপুরুষে রাজা রাজ হয়ে যায় আমরা জানি এটা তাহলে রাজার পুত্র হয়ে গেল রাজপুত্র ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস 
पर शब्द आय कर आय ओपर कर आय ओपर धार्ज कर जे भाव बोलो मैं तुम आय कर इनकाम कर निर्धारित कर आरोप हलो आयकर मजखान पदलोप पेल हो गल मध्यपदलपी कर्मधार नव पृथ्वी नव मान न पृथ्वी तो एक विश्व पद एडजेक्टिव आउन आउन एडजेक्टिव खेला मानी कर्मधर जमन आगे आयकर कर्मधर गलम माजखान लोप पे हल मध्यपदलपी एट हलो नव जे पृथ्वी नव पृथ्वी नतून जे पृथ्वी तेल विशेषण विशेष अर्थ चेन्ज है ना फले कर्मधर साधारण कर्मधर बोलते पर आज जुगान एकटू आगे बोलम से सम्पर् जुगान्तर देशान्तर ग्रहान्तर सबग एक ही समास नित्य समास जुग जुगान नित्य समास बज्र कठोर बज्र कठोर हमें शब्द शुने बुझते वज्र विशेष कठोर विशेषण कठोर तज्रे मत कठोर एम क्यों एम को व्यक्ति जिन वज्रे मत कठोर गुणटाओ ले कठोर बज्र आ दूरे उपमान पद जिन बज्र कठोर तरह उल्लेख नहीं मैं उपमित पदा नहीं दूर पद अर्थात उपमान आज बज्र बोचे भाई उन्नी ना बज्रे मत कठोर बज्रे मत कठिन तेल कठोर आज गुण बज्रे ना कठोर उपमान कर्मधरे गुणे उल्लेख थे उपमान कर्मधरे खूब बसि गुरुत्वपूर्ण एक शब्द प्राय प्राय आसे हमें देखा जाए भूल करी कारण एक एक बे एक एक सठीक है तुम्हें नित्य समास तुम्हें बहुपदी द्वंद समास दीते तुम नवम दशम श्रेणी नित्य समास पे एक द्वश श्रेणी कि नित्य कि बहुपदी द्वंद आसले दोटो सठीक इटना सब समय समाजबद्ध था अर्थ इट नित्य तुम्हें से आगे सेकेंड पार्सन तुम्हें तरह थार्ड पार्सन जो बाहर आ तीनटा पद आज जो बहुपदी द्वंद दर बस पद थे बहुपदी यही हलो तृत्य पर्व कारेक्शन एब देखी कार स्कोर कत हल तृत्य पर्व झटपटा जान समय शेष हो जा तृत्य पर्व देखी कार कम स्कोर कर लें नौसिन तबासम नीपू नय पे दशे सबा बिनते अमिर आठ पे आलहमदुल्ला आराफात होसेन चार पे अलहमदुल्ला आगे चे निश्चय स्कोर बेड़े महदीन हसैन सत पे आधुरी नय पे शाहरियार इस्माइल फुल कुमारी फुल रूप कुमारी है ना फुल रूप कुमारी है ना कारण एखे कुमारी शब्द अर्थटा तो ठीक आज रूपक कर्मधरए कि ख्याल करो उपमान पद जेटा थे से तरह अर्थ तो हारिए फेले जमन पाखी पाखी क्योंकि प्राण पाखी हाँ प्राण भ्रमरा तो भ्रमरा पाखी और अर्थ तो क्योंकि ठीक थकना उपमित पदटा के हाईलैट कर दे क्या कुमारी कुमार जैगे ठीक आ फुल फुलर जैगे ठीक आ फुल कुमारी फुलर न्याय एखे क्योंकि फुल फुलर जैगे आज तुलनाटा हो जस्ट ये इटा रूपक है ना तपर प्रिंस मनिर खान एबारो नय पे गालिब नय पे एनाम महबूब आठ पे फाहिम चोखे चोखे जो भाव ये हाँ चोखे चोखे जो भाव है चोखे चोखे जो क्च चोखे चोखे जो क्रिया है अवश्य आयशा ओ आयशा उत्तर दिए भलो जेने पेड़े जाने वो तस्लिमा नूर जहां नय पे देवाशीष पाल उपपद तत्पुरुष बुझते पर आनी दया तत्पुरुष समास आलोचना छोड़ा किशोर बतान यूट्यूब चैने दया एक देखे नबें विस्तारित कारण यूर्त समय नहींपद तत्पुरुष व्याख्या करार अमित साधु नय पे बार खूब ही भलो स्कोर अमित साधु महदीन हसान सत पे रियल शेख आठ पे रूपा पे आठ आयशा नय पे सुल इसलम 
চোখে চোখে যে আলাপ দেখুন এই যে আলাপ শব্দটা আনলেই স্পেসিফিক হয়ে গেল অর্থটা ন্যারো হয়ে গেল আপনি যদি দেন কাজ যে কোনো ধরনের কাজ সেটা হতে পারে চোখে চোখে যে কাজ আলাপ বললে তো শুধু একটি মিনিং হয়ে গেল অর্থটা সংকীর্ণ হয়ে গেল এই জন্য এটাকে চোখে চোখে যে কাজ এটা বলাই ভালো কারণ কাজ শব্দটা বহুমাত্রিক অনেক অর্থ বোঝায় ফলে যে কোনো ধরনের কাজ ওর মধ্যে আসতে পারে রিপা সাত পেয়েছেন সামিউল ইসলাম আট পেয়েছেন মার্শাল্লাহ ফাইম হোসেন আট পেয়েছেন মাজারুল ইসলাম সাজিদ নয় পেয়েছেন মাহাদিন হাসান সাত পেয়েছেন ফারহাতুন শাফি দশ পেয়েছেন খুলনা গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল কলেজ থেকে আলহামদুলিল্লাহ মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম সাত পেয়েছেন আরফিন খান সবাই কত বেশি পেয়েছে আর আমি পাঁচ পেয়েছি আর দুঃখ পাওয়ার কিছু নাই তবে যদি সত্যিকার অর্থে মনের মধ্যে দুঃখটা পুষে রাখতে পারো এই দুঃখই তোমাকে দুঃখ নাশ করার শক্তি যোগাবে তাহলে তোমার কথা দিয়ে আজকে সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি যারা কম পেয়েছেন তারা মনের মধ্যে দুঃখটাকে পুষে রাখেন এই দুঃখই এক সময় জমে জমে আপনার দুঃখ নাশের হাতিয়ার হয়ে যাবে প্রতিষেধক হয়ে যাবে জানেন তো যে যত ভাইরাস আছে অ্যান্টিভাইরাস আছে সব অ্যান্টিভাইরাসগুলো কিন্তু ভাইরাসকেই মোটিভেট করে তৈরি করে দেওয়া ভাইরাসকেই মোল্ডেট করে তৈরি করে দেয়া অ্যান্টিভাইরাস তো আমরা যদি আমার ভেতরে যদি গভীর কোনো দুঃখ থাকে সেই দুঃখটাকে পুষে রাখি এই দুঃখ থেকে আমার মহৎ কিছু সৃষ্টি হবে আমি অধম হুমায়ুন কবির অলরেজি এই কথাটা বলি গভীর কোনো দুঃখ থেকেই মহৎ কিছুর সৃষ্টি হয় কাজে দুঃখটাকে পুষে রাখেন নিশ্চয়ই এখান থেকে ভালো কোনো ফল আসবে আগামীকাল ঠিক একই সময় দেখা হবে ভাষণ লিখন সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা এবং কালকের একটি পর্বে আমরা ভাষণ লিখনের বিস্তারিত আলোচনা করে শেষ করব ইনশাল্লাহ আশা রাখছি পরের ক্লাস ফয়সালাজি স্যার নিয়ে আসবেন গণিত নিয়ে দেখার জন্য ক্লাসটা করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি সবাইকে সালাম আসসালামু আলাইকুম